தமிழ் வணக்கம் இன்றைக்கி ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அதாவது எழுத்து வடிவங்கள் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்தை பற்றி பார்த்தோம் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களோட பழக்க வழக்கங்கள் கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் எப்படி ஒரு பெரிய நாகரீகமாக உருவாச்சுன்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சைகை மொழியில் பேசிகிட்டு இருந்த மக்கள் எல்லோரும் வார்த்தைகள் மூலமாக பேச ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வார்த்தைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரி வடிவம் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணப்போ தான் எழுத்துக்கள் உண்டாச்சு அப்படி மனுஷன் மொத முதல்ல எழுத ஆரம்பித்த காலகட்டத்தை தான் புரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னு சொல்கிறோம் இந்த புரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடுக்கு இந்தியாவில் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இந்த வீடியோவில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்னா என்ன எங்கே இருக்குது அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிவிலைசேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு கலாச்சாரம் எப்போ அதோட உச்ச நிலை அடையுதோ அப்போ அந்த கலாச்சாரத்தை ஒரு சிவிலைசேஷன்னு சொல்லலாம் மனித வளர்ச்சியோட அளவை குறிக்கிறது தான் நாகரிகம்னு சொல்லுவோம் கலாச்சாரங்கிறத மொழி மதம் உணவு நம்பிக்கை பழக்க வழக்கங்கள் தான் தீர்மானிக்குது அதே மாதிரி நாகரிகம்ன்றத ஆட்சி அமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது உள்கட்டமைப்பு அடிப்படை வசதிகள் பாதுகாப்பு இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் தீர்மானிக்குது இதுக்கு ரியல் டைமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்தியாவை எடுத்துப்போம் இந்தியான்றது ஒரு சிவிலைசேஷன் கிடையாது அது பல கலாச்சாரங்களை உள்ளடக்கியது அதுவே இண்டஸ் வேலியை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கலாச்சாரம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தது ஆட்சி அமைப்பு சென்ட்ரலைசேஷனாக இருந்தது பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டியும் இருந்தது இப்படி ஒரு சிவிலைசேஷனுக்கு தேவையான பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருந்ததுனால தான் இண்டஸ் வேலி பீப்புளை சிவிலைஸ்டு பீப்புள்னு சொல்கிறோம் ஒரு கலாச்சாரம் நாகரிகமாக உருமாற பல நூறு ஆண்டுகள் தேவைப்படும் இந்த டைம் லைன் சார்ட்டில் மூணு பகுதிகள் இருக்குது நாலாயிரம் பிசிலேருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசி வரைக்கும் ப்ரீ அராப்பன் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இந்த காலகட்டம் ஒரு சிவிலைஸ்டு காலகட்டம் கிடையாது இது ஒரு கிராமம் சார்ந்த காலகட்டம் இதுவே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஹராப்பன் பீரியட்னு சொல்கிறோம் நாம் சொல்கிற சிவிலைஸ்டு ஃபேஸ் வந்து இந்த ஃபேஸ் டூ தான் இந்த அறநூறு வருஷத்தில் தான் இண்டஸில் வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாமே நகரம் சார்ந்த அதாவது அர்பன் பீப்புளாக இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் த்ரீயில் கிராஜுவலாக அவங்க ரூரல் எக்கானமியாக மாறி அப்ரப்டாக தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசியில் முடிவு பெறுறாங்க இந்த வீடியோட மெஜாரிட்டியான பார்ட் எல்லாமே ஃபேஸ் டூ அதாவது இண்டஸ் வேலி பீப்புள் ஒரு சிவிலைஸ்டான பீப்புளாக இருந்தப்போ அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்றத சுற்றி தான் இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் இந்த சிவிலைசேஷன் அழிஞ்சதுக்கான காரணங்களை பற்றியும் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சின்ன சந்தேகம் தோணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இண்டஸ் வேலினா என்ன ஹராப்பன் பீரியட்னா என்னன்னு இந்த கேள்விக்கான பதிலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்றதோட வரலாறை பார்ப்போம் இந்தியா பிரிட்டிஷோட காலனியாக இருக்கும் போது நிறைய பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் இந்தியாவோட வரலாற்றை தேடி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது வரைக்கும் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடுக்கு அப்புறம் டேரக்டாக வேதிக் பீரியடு தான் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கும் ஹிஸ்டாரிக்கும் நடுவில் ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் இடைவெளி அப்ரப்டாக எல்லா ஹிஸ்டாரியன்ஸுக்கும் தெரிஞ்சுது அந்த இடைப்பட்ட காலம் இது தான் சொல்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கவே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது தான் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் சார்லஸ் மேசன்ற ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட இன்ஜினியருக்கு பழங்கால சீலும் உடைஞ்ச பானை ஓடுகளும் கிடச்சிது இதை இவர் ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹம்ன்றவர் நிறையா பானை ஓடுகளை பஞ்சாப் சிந்து மாகாணங்கள் சுற்றி கண்டுபிடிக்கிறார் இவர் ஒரு ரிட்டையர் சிவில் சர்வெண்ட்டும் ஹிஸ்டாரியனும் கூட இவர் தான் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் ஜென்ரல் என்ன தான் இவர் நிறைய பாட்டரி பீசஸை கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த இடத்த எஸ்கவேட் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் இவருக்கு கடைசி வரைக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கொடுக்கவே இல்லை கடைசியாக நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஏஎஸ்ஏட அப்போ இருந்த டேரக்டர் ஜென்ரல் ஜான் மார்ஷலுக்கு அந்த இடத்த எஸ்கவேட் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் கிடைச்சிது அப்படி ஜான் மார்ஷல் முத முதல்ல எஸ்கவேட் பண்ண இடம் தான் ஹரப்பா இதை மையமாக வச்சு தான் இந்த மொத்த சிவிலைசேஷனுக்கும் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் பேர் வந்தது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு சைட்ஸை எஸ்கவேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சைட்ஸ் எல்லாமே இண்டஸ் ரிவரோட கரைகளில் இருந்ததுனால தான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனாலும் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனாலும் ஒன்று
மகாராஷ்டிரா கிட்ட டைமாபாத்லேருந்து வெஸ்ட்டில் சுட்கிண்டார் வரைக்கும் பறந்து விரிஞ்சிருந்தது இது சுமேரியன் மெசப்பொட்டியன் சிவிலைசேஷனை விட இருபது மடங்கு பெருசு நியூலித்திக் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒரு இடத்துல தங்கி விவசாயம் பண்ணி விலங்குகளை டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்த மக்கள் முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கிராம சார்பு நிலையை தான் அடைஞ்சாங்க இந்த கிராம சார்பு நிலையை தான் ப்ரீ அரப்பன் சிவிலைசேஷன்னு சொல்கிறோம் அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அர்பனைஸ் ஆகும்போது அதாவது நகரமயம் ஆகும்போது தான் ஒரு சிவிலைசேஷனாக உருமாறுறாங்க அப்படி அந்த சிவிலைசேஷனாக ஆகும்போது அதுக்குன்னு சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த சார்ட்டில் இருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இண்டஸ் வேலி மக்கள் வாழ்ந்த மூணு காலகட்டத்தில் ஃபேஸ் டூவில் தான் அவங்க அர்பனைஸ்டு லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்ந்தாங்கன்னு சொன்னோம் அப்படி சொல்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமே அவங்களோட டவுன் பிளானிங் தான் ஜென்ரலாக இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட டவுன்ஸை அப்பர் டவுன் லோவர் டவுன்னு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்போம் இந்த அப்பர் டவுனில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஷியல்ஸ்லாம் தங்கியிருப்பாங்க லோவர் டவுனில் மெர்ச்சன்ஸ் கிராஃப்ட்மேன்ஸு சாதாரண மக்கள் எல்லாரும் குடியிருந்தாங்க அடுத்ததாக சிட்டடல் சிட்டடல்னா அப்பர் டவுனில் ஒரு சின்ன கோட்டை மாதிரியான அமைப்பு இது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனோட கேபிட்டல் சிட்டிஸில் மட்டும்தான் காணப்படுது இந்த சிவிலைசேஷனில் இருந்த வீடுகள் எல்லாமே பேர்ன்ட் பிரிக் அதாவது சுட்ட செங்கல் மூலயமா தான் கட்டப்பட்டிருக்கு வீடுகள் எல்லாம் ஒன்றுலேருந்து மூணு மாடி வரைக்கும் கட்டியிருந்தாங்க ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு பின்னாடியுமே பாத்ரூம்ஸும் பர்ஃபெக்டான ஒரு டிரைனேஜ் சிஸ்டமும் அமைச்சிருந்தாங்க தெருக்கள் எல்லாம் நைன்டி டிகிரி அதாவது ரைட் ஆங்கிளில் கிரிட் பேட்டர்னில் கட்டப்பட்டிருக்கு அப்புறம் கிரேட் பாத்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய குளம் முகஞ்ச தரவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட எல்லா சைட்ஸ்லேயும் கிரானரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கிடங்குகளும் இருந்தது இது எதை குறிக்கிதுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் சர்ப்ளஸ் அதாவது உற்பத்தி தேவைக்கு அதிகமாகவே இருந்ததை குறிக்கிது மொத்தமாக இந்த டவுன் பிளானிங் எல்லாமே இன்றைக்கி இருக்கிற டவுன் பிளானிங்க்கு எந்த விதத்திலையும் குறைஞ்சது இல்லாமல் ரொம்ப அருமையாக பிளான் பண்ணி கட்டியிருந்தாங்க எஸ்கவேட்டட் சைட்ஸில் எடுக்கப்பட்ட இமேஜஸை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட ஆட்சி அமைப்பு எப்படி இருந்துன்னு பார்த்தோன்னா அங்கே ஒரு பேலஸோ இல்லை ஒரு கிங்ஷிப்போ இருந்ததுக்கான அடையாளம் எங்கேயுமே இல்லை சிட்டடலை பற்றி பார்க்கும் போது அது இண்டஸ் வேலியோட கேபிட்டல் சிட்டிஸில் மட்டும்தான் கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இண்டஸ் வேலியில் ஆறு கேபிட்டல் சிட்டிஸ் இருந்தது ஹரப்பா மொஹஞ்சதாரோ சவுனுதாரோ பனவலி காளிபங்கன் லோத்தல்னு இந்த ஆறு சிட்டடலில் வாழ்ந்த லீடர்கள் தான் கூட்டாட்சி முறையில் இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை ரூல் பண்ணியிருக்கலான்னு ஹிஸ்டாரியன்ஸ் நினைக்கிறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு கேபிட்டல் சிட்டிஸ் பாகிஸ்தான்லேயும் நெக்ஸ்ட்டு மூணு கேபிட்டல் சிட்டி இந்தியாவிலையும் இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ராஜா மந்திரி சேனாதிபதின்னு ஆட்சி பண்ணாமல் நிறையா பவர்ஃபுல் பர்சன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து குரூப்பாக ரூல் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு ஓலிகார்க்கின்னு பேர் அடுத்து எக்கனாமி எக்கனாமின்னு பார்க்கும்போது அந்த காலகட்டத்தில் விவசாயமும் வியாபாரமும் எப்படி இருந்ததுன்றதை பொறுத்து தான் பொருளாதாரம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு வெல் டெவலப்டு அக்ரிகல்ச்சர் அவங்க இரிகேஷன் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அவங்களோட ட்ரேட் பற்றி பார்க்கும்போது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்து மிடில் ஈஸ்ட்டில் இருக்கிற மெசப்போட்டோனியன் சிவிலைசேஷன் வரைக்கும் ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாம் கண்டமாற்று முறைன்னு சொல்லப்படுற பார்ட்டர் சிஸ்டத்தை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே கண்டெடுக்கப்பட்ட மெட்டீரியல் ரிமெண்ட்ஸ் மூலயமா யூனிஃபார்மான வெயிட்ஸும் மெஷர்ஸும் இருந்தது ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அடுத்ததாக ரிலீஜியன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்து எடுத்த சீல்ஸ் டெரக்கோட்டான்னு சொல்லப்படுற களிமண் பொம்மைகள்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அங்கே சேபனிசம் சொல்லப்படுற இயற்கை வழிபாடும் அனிமிசம்னு சொல்லப்படுற விலங்குகள் வழிபாடும் மதர் காடஸ் வழிபாடும் பசுபதி மகாதேவ்னு சொல்லப்படுற சிவ வழிபாடும் இருந்திருக்கலான்னு கருதுறாங்க இதில் மதர் காடஸோட டெரக்கோட்டா ஸ்டாச்சூஸ் எல்லா வீட்லேயும் இருந்திருக்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் இது மாதிரி பல வித்தியாசமான வழிபாடுகள் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் இருந்ததுனால இதை ஒரு செக்யுலர் சிவிலைசேஷன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக சொசைட்டி ஆண்கள் அதிகமாக வியாபாரத்துக்காக வெளிநாட்டு பயணம் போகிறதுனால இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனோட சமுதாயம் ஒரு மேட்ரியார்கள் அதாவது பெண்ணாதிக்க சமுதாயமாக இருந்திருக்கலாம் அவங்க சொசைட்டியில் அப்பர் கிளாஸ் லோவர் கிளாஸ்னு ரெண்டு டிவிஷன் இருந்தது இது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் எல்லாம் கல்வி அறிவி பெற்றிருந்தாங்க ஆனால் அது எந்த விதமான கல்வின்றது தெரியல வேலை வாய்ப்புகள் பொதுவாகவும் எல்லாருக்கும் சமமாகவும் இருந்துச்சு ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் 
நல்லாவே இருந்தது ஆக மொத்தத்துல இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பல மத வழிபாடுகள் கொண்ட சமத்துவமான நாகரிகம்னு தெரியுது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஒரு புரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் நம்ம சொல்றதுக்கான முக்கியமான காரணமே இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு வரைக்குமே இந்த சிவிலைசேஷன்ல பயன்படுத்தின எழுத்துக்களை நம்மளால படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியல இது வரைக்கும் நடந்த எஸ்கேவேஷன்ல ஒரு நானூறு சயின்ஸை வந்து இந்த சிவிலைசேஷன்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே ஒரு படம் ஒரு பிக்டோகிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்லயும் ஒரு ஜாமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன்லயும் தான் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த எழுத்துக்களை ரைட் டு லெப்ட் அலைன்மெண்ட்லயும் போஸ்ட்ரோஃபிடன் அலைன்மெண்ட்லயும் இருந்திருக்கு ஒரு சில சயின்ஸ்ல வளம் இருந்து இடமாகவும் ஒரு சில சயின்ஸ்ல முதல் வரி வளம் இருந்து இடமாகவும் இரண்டாவது வரி இடமிருந்து வளமாகவும் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் சிவிலைசேஷன்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சீல்ஸ் இந்த சீல்ஸ் எல்லாம் விதவிதமான வடிவத்துல ஸ்டீட்டைட் பிரான்ஸ் காப்பர்னு வித்தியாசமான மெட்டீரியல்ஸ்ல செஞ்சிருக்காங்க இந்த சீல்ஸ கரன்சியாகவோ இல்ல வியாபாரத்துக்கு அடையாளமாவோ பயன்படுத்திக்கலான்னு ஹிஸ்டாரியன்ஸ் கருதுறாங்க இடஸ் வலி சிவிலைசேஷன் பத்தி நமக்கு முழுமையான புரிதல் இல்லாததுக்கு காரணமே இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் இதை டைசாஃபர் பண்ணும் போது உங்களோட ஆட்சி அமைப்பு பத்தியும் சமுதாயத்தை பத்தியும் நாம இன்னும் விவரமாவே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது பாட்ரி பாட்ரி எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்கன்றத நிறுவனம் பண்றதே இந்த பாட்ரி தான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாரு மகு ஜக்கு பவுல்ஸ் எல்லாம் எஸ்கேவேஷன்ல கிடைச்சிருக்கு இந்த பாட்ரிஸ் எல்லாமே ரெட் பிளாக் கிரே கலர்லயும் நிறைய டிசைன் அண்ட் பேட்டர்ன்ல இருந்திருக்கு சில பாட்ரியில அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸோட படம் கூட இருக்கு சயின்ஸ் அண்ட் கிராப்ட்ஸ் இண்டஸ் வேலியில வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாம் மெட்ரலஜி அதாவது உலோக வெள்ளியும் கை தேர்ந்து இருந்தாங்க இவங்க கோல்டு சில்வர் காப்பர் டின் மாதிரி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க யூஸ் பண்ண ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அன்பாலிஷ்டாவும் அதுல விதவிதமான கற்களை கொண்டு வேலைப்பாடுகளும் செஞ்சிருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாம மொஹஞ்சதாரோல டான்சிங் கேர்ள் ஸ்டாச்சூன்னு ஒரு பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சூவும் கிடைச்சது இந்த சிவிலைசேஷன்ல ஈட்டி கத்தி கோடாரி போன்ற ஆயுதங்களும் அற ஏற்கலப்பையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது எல்லாம் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மக்கள் அறிவியல்லையும் கலாச்சாரத்திலையும் எவ்வளோ முன்னோடியா இருந்திருக்காங்கன்றத பறைசாட்டுது இது வரைக்கும் சிவிலைஸ்டாக இருந்த பீப்புளோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் இந்த சிவிலைசேஷன் எப்படி டிக்ளைன் ஆச்சுன்றத பார்க்கலாம் ஃபேஸ் டூ அதாவது ஹரப்பா சிவிலைசேஷனோட கடைசி ஸ்டேஜ்ல வானிலை மாற்றமும் இயற்கை சீற்றமும் இந்த சிவிலைசேஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிக்க ஆரம்பிச்சது எதிர்பாராத நேரங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ள பெருக்கங்களும் நிலநடுக்கங்களும் இங்க வாழ்ந்த மக்களை நகர மையத்திலேருந்து கிராம மையத்துக்கு மறுபடியும் கொண்டு வருது இந்த கிராஜுவல் டிக்ளைனிங்க தான் தேர்ட் ஃபேஸ் அதாவது போஸ்ட் அரப்பன் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏறத்தாழ முந்நூறு வருஷம் அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூறு பிசி வரைக்கும் இருந்த இந்த போஸ்ட் அரப்பன் ஃபேஸ் முடிவுக்கு வந்தது ஆரியர்களின் வருகைக்கு அப்புறம் தான் சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த இந்த ஆரிய இனம் இண்டஸ் வேலி மக்கள் வாழ்ந்த இடத்த கைப்பற்றினதுக்கு அப்புறம் இந்த சிவிலைசேஷன் முற்றிலுமா முடிவு பெறுது இந்த ஆரியர்கள் யாரு அவங்க என்ன பண்ணாங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்றதெல்லாம் அடுத்த பதிவுல பார்க்கலாம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சைட்ஸுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு சைட் மேப்ஸோட லிங்க்ஸ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பத்தி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க